காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூர் கூட்டுறவு வங்கியில் போலி நகைகளை அடகு வைத்து ஒரு கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் வங்கி செயலாளர் உட்பட மூன்று பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் வங்கி அதிகாரிகளே நகைக்கடன் மோசடியை அரங்கேற்றியது எப்படி கூட்டுறவு வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் இருபத்தி எட்டு பேரின் கணக்கில் அவர்களுக்கே தெரியாமல் கவரிங் நகைகளை வைத்து கடன் பெற்று மோசடியை அரங்கேற்றி உள்ளனர் வங்கி அதிகாரிகள் வங்கி தணிக்கையின் போது மூவரும் சிக்கியது எப்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் செயலாளராக பணிபுரிந்து வந்தவர் ஐம்பத்தி எட்டு வயதான மா கலைச்செல்வி அதே வங்கியில் ஐம்பத்தோரு வயதான பி வி ஜெயஸ்ரீ என்பவர் கண்காணிப்பாளராகவும் நாற்பத்தி ஏழு வயதான விஜயகுமார் என்பவர் நகை மதிப்பீட்டாளராகவும் பணியாற்றி வந்தனர் இவர்கள் மூன்று பேரும் இணைந்து வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் இருபத்தோரு பேரின் வங்கி கணக்கில் கவரிங் நகைகளை வைத்து நகைக்கடன் பெற்றதாக கணக்கு காட்டி ஒரு கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான துணை பதிவாளர் சுவாதி தலைமையிலான அதிகாரிகள் வங்கி தணிக்கைக்காக வந்துள்ளனர் தணிக்கையின் போது கவரிங் நகைகளுக்கு நகைக்கடன் வழங்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் விவசாயி அல்லாதவர்களிடம் கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு விவசாயி என கணக்கு காண்பித்து குறைந்த வட்டிக்கு கடன்கள் வழங்கியிருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது இந்த மோசடி குறித்து குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து காஞ்சிபுரம் வணிக குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு டிஎஸ்பி முரளி விசாரணை நடத்தினார் விசாரணையில் ஒரு கோடியே அறுபத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றது உண்மை என தெரிய வந்தது வங்கியின் செயலாளர் மா கலைச்செல்வி நகை மதிப்பீட்டாளர் ஜெய் விஜயகுமார் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய வங்கியின் கண்காணிப்பாளரான பி வி ஜெயஸ்ரீ தலைமறைவான நிலையில் போலீசார் அவரை தேடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான துணை பதிவாளர் மூன்று பேரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார் போலி நகைகளை சம்பந்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்களது பெயரில் அடகு வைத்து கூட்டுறவு வங்கி அதிகாரிகளை மோசடியில் ஈடுபட்டது அப்பகுதி விவசாயிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது